Hola, ¿qué tal? Seguimos en cuarentena, seguimos en, en la época de quédate en casa. Hoy les traigo un video totalmente casero. Lo estoy grabando con el celular, perdón. Este, es que mi cámara está ocupada. Ahorita les voy a explicar por qué mi cámara está ocupada y, en mi, y mi cámara tiene entre pie. Eh, una alumna eh, me comparte sus fotografías. Eh, ella ahorita está trabajando con lo que tiene. ¿sí? Eh, casi todo mi trabajo, lo que yo comparto... Eh, si va mucho a fomentar el uso de un flash, desde un speed light a un flash de estudio. ¿no? Yo soy muy, muy partidario del flash, ¿no? pero eh, muchas personas que están eh, haciendo fotografías o que están aprendiendo fotografía eh, no tienen eh, equipo de iluminación. Entonces, eh, el video de hoy es un pequeño ejercicio eh, con sus pros y sus contras, como todo en la fotografía, eh, de cómo puedo resolver con lo que tengo en casa. Entonces, eh, platicando con ella, ella me, me presenta una lámpara, la que va a aparecer en este momento en la pantalla. Eh, con esa lámpara ella está haciendo fotografías y me las comparte, ¿no? Eh, quiero hacer un ejercicio con lo más básico que tengo. Es el, la lámpara de mi escritorio. ¿Sí? Es una lámpara de escritorio. ¿Sí? Eh, estas lámparas... Eh, no son muy potentes, muy potentes si las comparan con algún flash y es luz continua, no es una luz de destello, el flash es una luz de destello. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de lámparas eh, con luz continua? Lo voy a prender tantito. Primero, es, eh, a ver si no, no les molesta mucho, ahí está, son efectivas a poca distancia, ¿no? Yo creo que estará a unos 30, 40 centímetros, son efectivas a poca distancia. Eh, en la cercanía y la intensidad para mí es molesta, si yo volteara a ver la lámpara, para mí sería muy molesto mantener la mirada, ¿no? Pero para mi cámara no, eh, la luz continua o luces eh, tan poco potentes para la cámara eh, me obliga a tener parámetros eh, poco óptimos a nivel calidad, ¿sí? En mi ejemplo, las fotos que les voy a mostrar en esta serie que estoy haciendo, tomen en cuenta que estoy solo, o sea, yo mismo tengo que eh, enfocar, medir, exponer y modelar. ¿No? Entonces no se fijen si mis fotografías no son lo mejor, porque obviamente estoy jugando con, eh, con el temporizador. ¿no? Entonces, eh, en las fotografías que les tengo de ejemplo, las están apareciendo ahorita en la pantalla y están hechas a diafragma 3.5 y el ISO eh, ha variado, varía un poquito dependiendo de la distancia. Estoy entre ISO 800, entre ISO 1000, de repente tengo que subirlo un poquito más. ¿No? Eh, ahorita van a aparecer exactamente los parámetros, pero normalmente la luz continua eh, funciona bien a distancias cortas y a pesar de que yo puedo tener una óptima eh, exposición, pues me obliga a subir el ISO eh, o a mantener una, o una estabilidad necesaria para que la foto no se mueva. ¿sí? Eh, la luz continua eh, de entrada, yo les sugiero, si van a trabajar con una lámpara de escritorio, son fotos de ejemplo, yo sé que no son mis mejores fotos, a lo mejor si estuviera con alguien apoyándome podría mover un poquito más y poder ver cómo queda la luz, ¿no? Bueno, una ventaja de la luz continua es que pueden ver el efecto que va a obtener su foto, ¿no? Si se fijan, mi cara está dividida, eso ya puedo predecir que si yo tomo la fotografía y está correctamente expuesta, pues es el efecto que voy a lograr. La calidad de la luz, la calidad de luz es una luz dura porque es una fuente de luz pequeña, con respecto a mí, entonces va a hacer que todas las imperfecciones y, eh, sobresalgan de mi, de mi rostro, ¿no? Y obviamente va a tener una, un alto contraste, va a tener una, una sombra muy marcada, muy profunda, ¿no? Por el tamaño de mi fuente de luz, es una luz dura con relación mía, entonces va a tener imágenes muy contrastadas, ¿sale? Eh, yo estoy trabajando en un espacio muy reducido, Estoy trabajando más o menos como a 3 metros de distancia, ¿no? Ahí está mi cámara, ¿sí? Ahí se alcanzan a ver mi cámara. Eh, ¿Por qué escogí este pequeño espacio? A pesar de que tengo una parte más grande. Eh, por, por, eh, por esta parte de poder explicar cómo puedo resolver ciertas cosas con el mínimo equipo y en espacios reducidos. Lo ideal siempre sería tener mucho más espacio para el tiro de la cámara, este, para tener más libertad de encuadres, ¿no? Va a depender mucho de la óptica. En este caso es una pared lisa, es amarilla, pero es una pared lisa, ¿no? Eh, 
la luz también la alcanza a iluminar, ¿no? Entonces en las fotografías que traigo como ejemplo eh, se ve iluminado el fondo. Si yo me pudiera separar eh, de la pared, lograría que el fondo se subexpusiera, ¿no? O tuviera menos luz. Entonces, si ustedes pueden tener una separación mayor eh, con relación del fondo, pues van a tener control sobre esa fuente de luz. Entonces, eh, el alto contraste, estas sombras muy marcadas, pues a mucha gente le molestan. Tengo prendida eh, la luz de, 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 de mi departamento. Estoy en mi departamento, acuérdense que estoy, es un video casero, este, que está improvisado. No sé si alcanzan a ver esto toquecito azul eh, en mi rostro. Ese toquecito azul lo está generando, es como una lamparita de LEDs la que ilumina aquí el departamento. Es lo que está generando esa luz. A lo mejor no influye mucho, mucho, mucho a nivel de exposición, pero se alcanza a colar. Eh, yo para reducir el contraste, obviamente si quieren una foto de carácter, una foto con contraste, trabajen con una sola fuente de luz. Recuerden, siempre que hay una sola fuente de luz, hay una sombra muy profunda inevitablemente. Si la quieren suavizar, estoy utilizando un reflector. Ese reflector está suavizando esta parte de aquí para más o menos reducir el contraste. Eh, ¿Para qué va mi video? Que es muy sencillo. Sí puedo trabajar con cualquier fuente de luz desde una, una lámpara casera de su escritorio, pero obviamente la potencia no es la ideal. Eh, la potencia eh, o la cantidad de luz que tiene esa lámpara pues los obliga o a abrir el diafragma o a subir el ISO. ¿sí? Nunca, 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 nunca bajen la velocidad. La luz continua con estas características de intensidad o de potencia nos obliga a bajar la velocidad. Sí, luz es luz y estas fuentes, eh, estas fuentes nos van a poder servir para hacer ciertas cosas. No me resuelven todo. Recuerden que estoy en un departamento eh, prácticamente la única luz con la que estoy compitiendo que hace ratito les mostraba que sí se alcanza a colar un poquito a nivel de exposición por la cantidad de ISO y diafragma que yo tengo este, pero tengo mucho control eh, sobre la luz porque estoy en un espacio cerrado no puedo poner a competir esa fuente de luz con el sol por ejemplo ¿no? porque a lo mejor ni cosquillas le hace tendría que estar demasiado cerca y eso no estoy seguro del resultado porque habrá que ver las condiciones del sol con la que esté trabajando, ¿no? Estoy con un reflector que si no lo tienen pueden colocar un espejo, un espejo que les ayude a reducir las sombras y el contraste que, que está generando esta fuente de luz, ¿sí? Pero bueno, eh, el video es muy sencillo, las recomendaciones, eh, los pros y contras que puede tener la luz continua, primero, genera, esta, esta, esta lámpara genera calor, entonces después de 10 minutos, 5 minutos, ya es incómodo para el modelo. Eh, obviamente por la cercanía para que sea más efectivo a nivel cámara fotográfica pues hace que yo o que la persona que esté aquí eh, sea incómodo no eh, el contraste me gusta tiene un alto contraste genera sombras muy profundas eso es gustos personales a mí no me desagrada eh, se me hace una luz bastante interesante con la que puedo generar resalta muchas texturas eh, podrían intentar suavizarla eh, podrían intentar suavizarla eh, con una especie de difusor, con un papel albanene, pensando en que, en que estoy sugiriendo que trabajen con lo que tienen en casa. Eh, no estoy seguro eh, la efectividad que pueda llegar a tener en cuanto a cambio de calidad del papel albanene, eh, porque obviamente tiene que rellenar toda esa fuente de luz, ¿no? Pero recuerden esto, cualquier cosa que ustedes pongan frente a la lámpara, me refiero en este caso al reflector, Va a cambiar la calidad de la fuente de luz en menor o mayor medida, pero también le va a restar potencia. Entonces, si yo estoy trabajando ya con mi cámara a ISO eh, 1000, 1200 y tantos, pues lo más seguro es que tenga que subir el ISO, ¿no? Eh, normalmente, eh, quienes no tienen, quienes tienen el equipo básico, me refiero al, al equipo que viene, al ente que viene por default, el 1855, el 18135, no son lentes muy luminosos, ¿sí? En promedio andarán por 5.6 de diafragma. Entonces, también háganse un tripié, ¿sí? Traten de trabajar con el tripié, traten de no bajar la velocidad. Va a ser necesario subir el ISO, eso lo puedo garantizar. Tendrá que ser una lámpara mucho más potente con relación a la que tengo como ejemplo, pero es un ejercicio sencillo. Sí, sí lo pueden resolver, hay que tomar en cuenta las cuestiones de calidad y si van a sacrificar algo que no sea la estabilidad, 
no bajen la velocidad, no le tengan miedo al ISO, digo, no es lo mejor. Eh, arriba de 800 muchas cámaras dan lo mejor de sí, pero es lo que tienen a la mano. Aprendan a controlar y resolver con lo que tienen a la mano y en el momento que tengan la capacidad de hacerse de un equipo con otras características, un flash, por ejemplo, que yo por eso soy partidario del flash, este, pues van a poder controlar la calidad. Pero eh, si sí pueden trabajar, si sí pueden practicar, lo importante es que vean eh, la calidad de la luz con relación del rostro, ¿sí? Eh, cómo me pega esta luz aquí, cómo me pega esta luz acá, quiero más contraste, más volumen. Entonces, este tipo de efectos es lo que ustedes deben de aprender a controlar primero, ¿no? Cómo la luz cae sobre sus personajes, sobre sus motivos. En este caso, la lámpara yo la puedo mover, yo la puedo cambiar de lugar, la puedo cambiar de posición y a pesar de las características de ISO y todo eso, pues puedo lograr ejercicios y retratos interesantes. Y si tienen un tripié y el motivo no se mueve, pues pueden bajar la velocidad. Y si ustedes bajan la velocidad, pues van a controlar eh, los niveles de ISO. Entonces es un video sencillo, yo espero que les agrade. Este, hagan fotografías en casa, nada nos detiene este, para crear. Ustedes este, disculparán que trabaje con el celular, pero mi muchacha está <risa> haciendo las fotografías y está ocupando el tripié. Este, para los ejemplos que estaba mostrándoles ahorita. Nos vemos la próxima. Gracias.